那个，我爸妈来看我了。听说了，其实这次见不到还有下次，还是机会。嗯，你有的时候还挺会安慰人的。你有的时候也挺软萌的。那个。我爸妈让我跟你说一声，谢谢。我微信都收到了。哎，你怎么没有我父母的微信啊？不是，你别多想啊，不是我自己要加的，是你爸，非逼着我让我加他。他的原话，说你小子如果不加我微信，我让我家萌萌以后再也不搭理你了。那你为什么不早点告诉我？你不就是怕你多想吗？到时候你又觉得我有什么坏心眼，打什么坏主意？你还挺了解我的嘛。啊，对了，你妈的病现在怎么样了？叫阿姨。嗯，阿姨的病好点没？我妈现在好多了，还给我做了吃的。那个。嗯，这个是给你留的，全吃了，一点都不许剩。不是你现在给我，我怎么收？我在站岗啊。那你嘴巴还能说话呢。那我现在就全当有人在问我路啊，说话总是可以的。张能量，谢谢你。我妈做手术的时候。我特别害怕，我怕，要是不成功了，可能我这辈子都见不到他。哎呀，没有的事情你就不要多想了，而且你也不用谢我。我也有状态很不好的时候，你也不经常安慰我吗？那你也一声不吭帮过我呀？问题啊，嗯，你觉得在部队里边，新兵两年之内都不许谈恋爱，这个规定会不会太苛刻了一些？不苛刻呀，对你这种人呀，应该一辈子。你说真的？我说真的。哎，那。那就这样吧，那就这样吧，哼，拜拜，拜拜。哎，嗯，放放那。儿。对了，那个东西全给我出来，一点都不许剩。这是，您要走啊？你是想轰我走啊？<笑>没有，妈，您别走了，我都舍不得您走。行了，你快看看，外面是什么？给我的，当然。<笑>我正缺这些东西呢。你看看，妈还给你带了点营养品。记得吃啊，妈，还是你对我最好了。嗯，行了，少跟我来这些糖衣炮弹。
，妈也想过了，妈能容忍你在这里干满一年。但是，如果你要在这里给我找个当兵的回去给我做女婿，那我是坚决反对的啊！我也希望你能明白我，我已经长大了，不再是那个乖乖女了。无论我的选择是对的、错的、好的、坏的，我都希望你能尊重我。我什么时候不尊重你了？你从小到大，你的哪一次决定妈妈没有尊重你？妈，我知道您培养我真的很辛苦，但是说老实话，您每一次尊重我，都是因为我抗争之后的选择。从小到大，我所有的事情都要由您来安排。还记得在老家的时候，那会儿我还小，性格有些孤僻。我刚刚跟学校的同学打好关系，您就非让我去北京，只是因为当地有你不喜欢的人和事情。好，我跟你去了北京。后来，您要我出国学经济学，您有没有考虑到您的女儿的想法，她的喜好？妈，我只想成为我想成为的那个人。我去学习摄影，不是因为我有多高尚，而是因为我觉得属于我自己的记忆实在太少了。希望你永远做到最好。这就是我们两个之间最大的不同。你所有的事情都要求做到最好，最好的住处，最好的家人，最好的工作。可是我不是这样的。我觉得你这样活实在太累了，我接受不了。我想要随性的活着，我想要没目的的活着，妈。我想爱我自己爱的人，想做我喜欢的工作，您能明白吗？妈，您就让我按照我自己的方式活，行吗？嗯。还是妈最好了。同志们，今天上午，我们将严格按照作训大纲进行合成演练，试验新战法，同时要进行炮射导弹的实弹打靶训练，这其中包括无人机的中继制导训练。听明白没有？明白。开始。这次九旅一共有六支分队，分别在野外主训，涉及装甲、侦察、通讯、工化和导弹部队，都是由刚刚选拔出来的士官长带队。那，这是最新上传的作战条例。作训的目的。就是要从中挑选精兵强将，你来全权负责。上次我们和幺九九旅的演习，我们合成九旅挨了当头一棒，所以我才痛下决心，大刀阔斧的要完善合成作战体系，组建全新的合成营。杨军宇，到，你是代理营长，担子很重，请首长同志放心，保证完成任务。好，这里就交给你了。
，九旅全新合成营的组建工作已悄然拉开大幕。由杨俊与全权负责的城市作训考核科目即将开始。告诉我一下，你们这六支队伍还一切顺利吧？一切顺利。说一下他们的补给情况。除了燃油足够，其他的部队他们的粮食和弹药都已经接近平级状态。传我的命令。六支作训部队完成二号指令。是。营长，这一次对于他们来说是一次严峻的考验。对于我们何尝不是呢？我是六七二装甲轻机车，请讲。是。什么情况？牛班长，指挥部说二号作训任务命令已经下达，请我分队接收。我们要立刻前往此处完成紧急作训任务。命令车队停止前进，前往集合地点。是。各车注意。各车注意，调整方向。完成紧急作训任务，命令车队停止前进，前往集合地点。装甲信息车打头。完成紧急作训任务。有紧急作训任务，我真的是碰到你这鬼了！我再怎么说，我们也要先回去补给啊。我是六七二，我是六七二，我分队补给已经消耗完毕。不把这种长时间的作训任务，我请求是否可以先完成二次补给。同时，我分队本次驻军大纲只有无人机和坦克的协同科目，我请求明示紧急作训任务内容。请求被驳回，执行命令。把中端给我。什么情况，班长？我哪知道？班长，这什么鬼地方？哎，这不写着呢吗？寒冰室，挂的神神秘秘的，连个鬼影子都看不到。黄亚萌，你确定是这儿吗？是的，地点和方位都没有问题。哦，我们距离集结地点还有一公里。那就跟之前的任务性质完全不一样。王小旺，到，你回九六三。是。注意警戒，准备进入城市。在这儿呢，别害怕。天一会儿就黑了，我们还得下车执行任务。我、哦、天，你别吓我呀，雪！我最怕黑了。黑有什么可怕的呀？你眼睛珠子还是黑的呢。这哪一样啊？别害怕，咱。指挥部让我们去另外一个地点。啊？嗯、执行命令吧
，是是。雷米，车为什么脱离队伍？牛班长，我车接到命令，前往另外一个地点。班长，收到车外指令，让我们前往外围地点。执行命令。是。是。前方路口右转。班长，现在什么情况？不知道。那我们呢？先到达预定地点再说吧。啊，都给我打起精神来。坦克进入城市是很忌讳的，没有步兵的掩护，那我们就是活靶。那不一定，要看坦克在谁的手里。正前方，敌移动目标，穿甲弹一枚。不用射击，我们山速弹药的。班长，怎么办？去看看。是班长，这次到底是演习呀、啊，还是训练呀？不管是演习还是训练，我们都要认真的对待。他们使用的通讯码是旅指挥部的，这个规模可不小、啊。六七二车，六七二车，你们现在所在的城市训练场，你们的位置是通讯最为通畅的地方。啊，我建议你们现在不要离开。因为你们一离开，很有可能就联络不到其他的人。你们的任务是协调城市内所有部队之间的通讯，但是这个任务是非强制性的。你们也可以选择离开，迅速结束任务，但这意味着其他部队会失去联络，各自离开。你们自己想吧。赤阳军宇，以往旅级的作战指令都是短报文，今天却是口述。走还是留？大家的意见。当然是留下了，哪有不参加演习的道理、啊？嗯，同意。明月，你怎么了？没事儿，我当然选择留下来参加呀。那又怎么了？嗯，我要没记错的话，今天晚上轮岗，轮到我了。这外面这么黑，我我害怕、啊。不用害怕，今天晚上我陪你。真的？你陪我一起啊？嗯。啊、哦，小萌，你太好了。行了行了，有这么矫情吗？
面不救我吗？我不是，我也不知道，我就老觉得我后面有人。别自己吓自己了，没有人的啊，没有人的啊。行不行？嗯，你在这儿只敢啊，我回去。行不？嗯，行吧，那你去吧。你最好了。嗯。回去说你本来就是代替我值班的，我回去了好不好意思、啊？反正我觉得我挺好意思。你好意思了，真的是。嗯，我现在都快饿死了。这时候要是有口口粮吃就好了。你不是之前老说口粮热量高，嚷嚷着要减肥吗？这时候谁还管什么热量啊？我现在还巴不得能吃的又黑又胖才好呢。反正大晚上。这也看不到。再说了，你就不饿吗？我当然饿了。这个时候要是吃上我妈一顿的红烧肘子，别提得多开心了。黄小萌，你太过分了！你快闭嘴，别说了。我这本来就又饿又怕的。我有个办法，咱俩唱歌。唱歌？嗯。你还不如直接给我吃的呢。嗯，请不要女孩女孩女孩女孩喊过来，请叫我战士，请叫我战士。我喜欢花，我喜欢海。喜欢青春跳动的节拍，我的爱，这生你猜，才是青春。快亮了，他们该起了吧？又困又饿，而且毫无头绪，能睡着才怪。脚总是要落地的，传我的命令，进攻。是。特种大队，突击分队，准备行动，准备行动。
，请回答。工花分队，这里是装甲信息车，请讲话。我们得到的任务是等待救援，但突然遭到伏击，敌人火力很猛，我们需要坦克连掩护。我来联系。快点，无论这个该死的训练是什么目的，我们不想因为别人的原因被淘汰。明白，我马上联系。九六五九六三，听得到吗？刘班长，王小旺，我是刘努力，请讲。工化连被包围了，请求装甲火力增援，怎么办？他们在哪儿？我们也不知道，车内的北斗被屏蔽了，无法确定位置。告诉他们，找到主要建筑物和特征，告诉我们。是。工化分队，请确定你们的位置。我们也不知道，在我们正前方有座高楼，左前方的位置有一处院落。收到。士官长，对方汇报，正前方有一座高楼，左前方位置有一处院落。无法确定你们的位置，这些特征都用不上。班长，我觉得可以联络他们的迫击炮连，他们的炮兵雷达可以确定炮弹落点。如果对方使用重火力的话，第一时间可以确定他们的位置。王小萌，联系炮连，确定战斗位置。一旦确定，我们马上前往。收到。士官长。前面打正目，咱们要不要支援？现在谁都联系不上谁，前面不知是敌是友，怎么打？再说现在咱们没有接到命令，不能擅自行动。那咱们不能干等着呀！更何况，都是咱们九旅的战友。收到，收到。张班长，这里是迫击炮连，收到，请回答。收到，请回答。我是侦察通讯联系机车。刚刚工化分队遭到了突袭，正在请求增援，但无法确定他们的方位。希望你能配合我们，确定工化分队的位置。好的，我这就撤回坐标。快，传输声波信号。是。班长，点坐标来了。好，小萌，传输。是。九零五车，我是黄小萌，坐标方位已传输到你车。李大雷。左前方，出发，收到。不错啊。不干，走。坦克的战斗力也发挥不出来，快，放心，我们空化连的作战组织也不是干的。告诉我一下，各支小队的情况。报告。车站小组已经开始准备突袭，告诉他们打得坚决一点，别撂枪面。是，我是炮兵分队，工化分队撤出去了吧？已经撤出去了，你那边怎么回事？半分钟前我们也遭到攻击，请求支援。情况不好，步兵分队也遭到了突击。告诉我他们的位置，我们必须完成汇合，否则会被各个击破。是。班长，工化连和九六五车已经撤离出来了，情况不好，炮兵分队也遭到了突袭，请求和步兵分队汇合。别急，我这就给你发送坐标，请求支援。九六五车，九六五车，请告诉我你们的方位。我们已经救出防化部队
，你的安全区域，请讲。刘班长，炮兵分队和步兵分队请求支援，位置我已经发送给你们了。收到。大雷，查看坐标方位。班长，我们预计五分钟之后到达。但是，油料表已经报警，我们没有油料补给。班长，我在想一个问题。想什么？擒贼先擒王。我们的指挥中枢呢？是田蜜跟黄小萌的信息通讯者。如果你是杨俊宇的话，你会怎么做？下午就要回去了，路程挺远的，多吃点啊。终于把我给耗走了，你是不是特开心呀、啊？哪能啊！我其实心里特别特别舍不得你走。我要是真走了，你会不会一年都不回去啊？要是再让你在部队里待上几个月，你跟那个牛努力就更分不开了。不行，你还得跟我回去。我现在是军报记者，不能说走就走啊，有军纪的。再说了，我回去干嘛呀？你回去干嘛？人家给你送了那么多次花，你总该回去当着人家面谢谢人家吧？妈，给我送花的人多了去了，我还挨个感谢啊。你回去看看人家，你要是见到他，你一定会觉得这个小伙子很优秀。那就让他找别人去呗，在我身上耗什么呀？真是想气死我，是不是？哎，妈，你别生气啊！我不敢，不敢。过来，快吃吧，吃吧啊！哎呦，哎呀！又。怎么了？哎呀，我被你气的肚子疼！哎呀，哎呀，你们这肚子说疼就疼是吧？哎呀，这次演技没有上次的好、啊。哎呀，哎呀，小军啊，哎呀，妈，哎呀，这次真的疼！哎呀，妈，这次是真的，这次是真的，这次是真的！哎呀，妈，妈，你怎么了？啊，哎呀，妈，哎呀，来人了！帮帮忙！来了，帮帮帮帮帮帮帮，来送衣服，乖乖乖乖。慢点慢点慢点慢点慢点慢点慢点慢点慢点慢点慢点，小心小心小心小心小心。保持联络，李月，跟我走。
你的情况怎么样？我们也遭遇了突袭，前班长正在抵抗。又没有帮忙。你们距离炮连近在咫尺，我们还能坚持。班长，我建议立即呼叫，撤出城外的防化部队去救黄亚我无权指挥他们。这就是协同作战，他们摆在城外根本就是浪费兵力。九六三也可以配合他们进行突击，甚至可以比他们更早到。我们是不是没油了？不能继续前进，坦克在城市里就是个活棺材，有个火箭筒我们就吃不消了。现在障碍物太多，射界局限严重。眼下只有一个选择，我亲自联系，那就是炮连线火力覆盖，给我们打通一条路，然后我们才能突击营救他们。张师官长，九六五在距离你不到两个街区的位置进行收通，请求炮火覆盖。我们现在无法提供精确的位置，班长，我出去吧。我去，你们在这儿等我。不是，你是车架炮全能，就算我负伤了，于大雷牺牲了，起码有你啊，能把坦克弄回去。哎，张德亮。凭什么你才负伤，我就得牺牲啊？因为我比你强啊，哪那么多废话？你带着单兵电台，可以向黄晓明直接汇报坐标。是掩护我！是从东土大唐来的，有没有补给？没有。哎呀，藏什么？拿来。没有。拿过来，拿出来给我。你吃过？你吃不吃？不吃我吃。张德亮，你在哪儿？收到，收到。死了还是活着？我现在有个好消息和一个坏消息，你想先听哪个